Hello everyone, my name is Surabhi Singh and today we will talk about the computer memories. These topics are very important from the computer point of view. We can expect uh, one or two questions from this topic. So let's begin with the computer memories. So CPU ke jo sabse pass hota hai, usko hum bolte hai cache memory in after the register. Sabse pehle hum as a register, hum ko as a memory use karte hai, uske baas se cache memory aata hai, fir main memory aata hai and then we talk about the second memory. To agar hum cache memory ki baat karte hai, to ye sabse faster hota hai aur isme jo jo isme aapka access time hota hai, wo kam se kam use hota hai, uske baas se hum main memory ko use karte hai aur fir hum second memory ko use karte hai. मेन मेमोरी को हम बेसिकली प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं तो लेट्स बिगिन विद द फ्लो डायग्राम दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट सी मेमोरी को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी अगेन दो पार्ट में क्लासिफाइड है कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी जो मेन मेमोरी होता है उसको अगेन हम दो पार्ट में तोड़ते हैं दैट इज रैम एंड रोम रैंडम एक्सेस मेमोरी और आपका रीड ओनली मेमोरी रैम अगेन आपका दो पार्ट में डिवाइडेड होता है स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम और सेम इसी तरीके से रोम भी आपका तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है पी रोम ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी आपके कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है तो उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं इसमें अगेन आपके बहुत सारे टाइप होते हैं मैग्नेटिक टेप मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी तो मैग्नेटिक टेप ऑलमोस्ट अभी यहां पर खत्म हो चुका है एक तरीके से जैसे अगर आपको याद हो कि कैसेट में हम फॉर्म एक रील के फॉर्म में हम बेसिकली गानों को स्टोर करते थे तो वो आपका मैग्नेटिक टेप था उसके बाद से हम अगर एच यानी हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की बात करते हैं तो वो हमारा कम यूज़ होता है मेन जो हमारा आजकल यूज़ होता है मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव के थ्रू जो हम फ्लैश मेमोरी को यूज़ करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कैश मेमोरी से तो कैश मेमोरी जो होता है वेरी नेक्स्ट लेवल टू रजिस्टर इज द कैश मेमोरी नियर द सी पी यू इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द सी पी यू एंड द मेन मेमोरी एंड इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट ऑफ द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाई द सी पी यू बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो सबसे पहले जो मेमोरी यूज होती है दैट इज कॉल्ड कैश मेमोरी और ये सी पी यू की सबसे ज़्यादा क्लोज होती है तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्लासीफिकेशन किया हुआ है इसको लेवल वाइज में एल वन एल टू एंड एल थ्री तीन लेवल में क्लासीफाई किया है जो लेवल L1 होता है वो विदाउट डिले बिना किसी एक्सेस के यूज़ होता है और जो L2 और L3 होती है वो एक दो साइकिल्स के बाद यूज़ होते हैं सो so, L1 वन कैश इज़ एक्सेस विदाउट डिले वेयर इज L2 टू एंड एल थ्री टेक्स मोर क्लॉक साइकिल्स टू एक्सेस रिस्पेक्टिवली जो कैश मेमोरी होती है वो आपकी मेन मेमोरी से ज़्यादा फास्टर होती है और एक्सेस टाइम इसमें कम होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम द प्रम्स पॉइंट ऑफ व्यू हाउ एवर कैश मेमोरी हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड आर वेरी कॉस्टली नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में आता है हमारा रैम मेमोरी तो रैम मेमोरी आपकी इंटरनल मेमोरी होती है बट ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है वॉलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है इन केस अगर आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया कंप्यूटर आपका शट डाउन हो गया तो जो भी डेटा होगा आपका इस मेमोरी में वो उड़ जाएगा अगर आपने सेव नहीं किया है वो गायब हो जाएगा दैट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी विच मीन्स इट कंटेंट इज लॉस्ड एज सुन एज द मशीन इज टर्न ऑफ एंड द रैम इज एन इंटरनल मेमोरी ऑफ द सी पी यू फॉर स्टोरिंग डेटा प्रोग्राम एंड आउटपुट रैम is a temporary storage that is processor used to store program while they are running to so basically jo important yahan se question banta hai ki ram ki capacity kitni ho sakti hai 256 mb to 8 gb aapke mobile phone mein bhi ram use hota hai to so please ab apne mobile phone mein kitni gb ka ram hai aap mujhe comment section mein zarur bataiyega to so ram aapke basically do type ke hote hain very important question yahan aap ek question expect kar sakte hain electronics wale student ko kafi acche se samajh mein aa raha hoga kyunki unhone digital electronics aur abhi advanced electronics mein ye sari cheeze पढ़ी होंगी स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट है अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट को बिल्कुल रटा होगा ये तो स्टैटिक रैम जो होता है उसमें जो हम डेटा स्टोर करते हैं एज अ फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में स्टोर करते हैं यानी जो डेटा होता है फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में स्टोर होता है और जो आपका डायनेमिक रैम होता है उसमें मौसिया कैप्सिटर के फॉर्म में स्टोर करते हैं स्टैटिक रैम की लाइफ लंबी होती है जो डायनेमिक रैम होती है उसकी लाइफ छोटी होती है इसमें बी और मॉसफिट यूज़ होता है और जबकि डी रैम यानी डायनेमिक रैम में सिर्फ मॉसफिट यूज़ होता है बी का फुल फॉर्म आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज एस रा जो आपका एस रैम है यानी स्टैटिक रैम है इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है जबकि डायनेमिक रैम में हमें बार बार कंटिन्यूसली एक रिफ्रेशर चाहिए होता है जिससे हम इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करते हैं ये आपका स्टैटिक रैम फास्टर होता है मेन डिफरेंस 
असरसन रीजन में डी ऑप्शन इसीलिए आएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट दे देगा कि स्टैटिक रैम इज स्लोअर ठीक है बस याद रखना बट स्टैटिक रैम आपका स्लोअर नहीं है स्टैटिक रैम फास्टर है साइज लार्ज होता है कॉस्ट हाई होती है इसको हम एज अ कैश मेमोरी यूज करते हैं बल्कि जो डी रैम होता है उसको हम एज अ रैम यूज करते हैं इसमें से आप देखना कंटिन्यूस लगातार पाँच छः साल क्वेश्चन आने वाले हैं हाई पावर कंजप्शन होता है जबकि इसका लो लेस पावर कंजप्शन होता है स्टैटिक रैम का पावर डिसिपिएशन ज़्यादा होता है एंड जब डायनेमिक रैम का पावर डिसिपिएशन लो होता है तो ये आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम के बीच का डिफरेंस हो गया नाउ वी टॉक अबाउट द रोम ये सब आपकी प्राइमरी मेमोरीज की हम बात कर रहे हैं इसको हम नॉन वेलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इनके साथ आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाता है तो आपका डेटा नहीं गायब होगा रोम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट इज परमानेंटली बिल्ट इन द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन तो रोम में जो भी चीज़ें जैसे सी ड्राइव में होती है इसमें आप जो भी चीज़ें डाल दिए होते हैं वो आपकी कभी आप इसको गायब नहीं कर सकते हैं मतलब ये आपकी परमानेंट होती हैं द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रैम कौन can only be read and it is not possible to write fresh information into it. It permanently store a set of instruction which instruct the computer how to work. The operation is referred to as a bootstrap. After the computer is switched on, it uses instruction stored to carry out a series of tasks automatically before the computer is actually ready for use. So सो ये आपका रैम और रोम हो गया रोम को भी अगेन हमने तीन पार्ट में क्लासीफाई किया है प्रोग्रामेबल रीड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का है कि अगर एक बार आपने प्रोग्राम को लिख दिया तो आप सिर्फ एक बार ही इसको मॉडिफाई कर सकते हैं पी रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाइड बाई यूजर ओनली once this type of rom can be programmed by using a special device called pre rom programmer once the data in them is programmed it become permanent and cannot be changed theek hai to ek hi bar aap isko jab likh rahe hain tabhi aap modify kar sakte hain uske baad isko change nahi kar sakte hain second is erasable programming read memory isme aap जो भी आपका रोम का कंटेंट है उसको आप अल्ट्रा वॉलेट लाइट के थ्रू इरेज कर सकते हैं सो ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रैप्ड इन एन इंसुलेटेड गेट रीजन विच कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग द चेंज इनटू अल्ट्रा वॉलेट लाइट तो मैकेनिकल के स्टूडेंट अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही होगी तो आप बस इतना याद रखिएगा कि आप अल्ट्रा वॉलेट लाइट के थ्रू आप चीज जो भी डेटा या इन्फॉर्मेशन उसको इरेज कर सकते हैं क्योंकि ये आपका वी का पार्ट चला जाता है द प्रोसेस ऑफ री कैन बी कैरीड आउट बाई मल्टीपल टाइम्स बट इससे आपका जो है वो आपका धीरे धीरे करके खराब होता है और यूजलेस होता है नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल तो इसमें भी आप 10,000 थाउजेंड टाइम तक आप इसको इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं ई ई प्रोम इज प्रोग्राम एंड इरेज इलेक्ट्रिकली एंड द प्रोसेस कैन बी कंटिन्यू टू अबाउट 10,000 थाउजेंड टाइम्स इसमें हार्डली एक या दो बार कर सकते हैं बट जब ये है इतना ही डिफरेंस है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल में कि आप इसमें मेनी टाइम्स ऑफ अपडेट कर सकते हैं दिस टाइप ऑफ रोम वर्क इन अ सिमिलर वे टू फ्लैश मेमोरी इन दैट इट कंटेंट्स कैन बी फ्लैश और इरेज एंड देन रिटर्न टू विदाउट हैविंग टू रिमूव द चिप फ्रॉम इस एनवायरमेंट ठीक है तो उसके बाद से आपका सेकेंडरी मेमोरी आता है जिसको हम ऑक्जलरी मेमोरी भी कहते हैं और ये आपके नॉन वोलेटाइल मेमोरी की तरह होते हैं ये आपके बेसिकली स्लोअर होते हैं कंपेरेटिवली टू मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आर यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली इवन इफ द पावर इज टर्न ऑफ तो ये एक एज अ बैकअप मेमोरी की तरह काम करते हैं तो इसको बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है फिक्स स्टोरेज दैट इज़ हार्ड डिस्क एंड रिमूवल स्टोरेज जो कि आपका फ्लॉपी डिस्क सी डी रोम डी वी डी रोम एंड ब्लू रे डिस्क है तो इसमें आप हार्ड डिस्क के बारे में जानते ही हैं हार्ड डिस्क इसका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर डेटा एज अ चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एन एरिया अ हार्ड डिस्क इज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन डिस्क और अ प्लेटर इन अ वैक्यूम सील्ड कंपार्टमेंट तो हार्ड डिस्क ड्राइव में आप जैसे स्टोर करते हैं अ मॉडर्न हार्ड डिस्क इज अ कॉम्प्लेक्स हाई प्रेसिजन डिवाइस दैट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ रिजिट सर्कुलर टास्क कॉल्ड प्लेटर दीज प्लेटर आर कवर्ड विद द स्पेशल मैग्नेटिंग कोटिंग तो क्वेश्चन इतना डीपली नहीं जाएगा बस आपको हार्ड डिस्क का आइडिया होना चाहिए देयर आर थ्री डिफरेंट वे बाय बिच अ हार्ड डिस्क कैन बी कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड पैरल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट ये पूछा जा सकता है सीरियल एडवांस एंड कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस के थ्रू आप हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर सकते हैं नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो मेन डिफरेंस होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एंड हार्ड डिस्क ड्राइव का कि इसमें जो मैग्नेटिक प्लेटर यूज होता है वो एक सिंगल यूज होता है द फ्लॉपी डिस्क वर्क इन अ सिमिलर वे टू द हार्ड डिस्क एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ओनली अ सिंगल मैग्नेटिक प्लेटर इज यूज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड द रीड राइट हेड एक्चुअली मेक्स द कॉन्टेक्ट विद द डिस्क सर्फेस रेदर देन अ फ्लोट अब ओवर तो इसमें बेसिकली आप वन
तो उसके बाद से जो आपका आता है वो आता है आपका आता है सी डी रोम उसके बाद से आता है ब्लू डिस्क है तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो आप देखते हैं ये आपका फ्लॉपी डिस्क की जगह ले चुका होता है और मोस्ट कॉमन रिमूवल स्टोरेज मीडिया के तौर पर है सो सी डी इज क्रिएटेड बाई इम्प्रिंटिंग द डेटा जैसे अगर आप सी डी देखते थे सी डी में आपका तीस साल तक आपकी डेटा को स्टोर करके आप रख सकते हैं मोर देन थर्टी इवन थर्टी ईयर्स तक बट उसमें सी डी में कोई स्क्रैच ना आए ये ध्यान रखना है द सी डी इज क्रिएटेड बाई इम्प्रिंटिंग द डेटा ऑन टू अ प्लेयर मेकिंग टाइनी इंडेंशन इन द मीडिया सर्फे दीज आर कॉल पिट्स एंड द एरिया दैट इज नॉट चेंज और कॉल लैंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दो क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा जा सकता है द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द डिस्क डिजिटली एंड अ लेजर बिम इज यूज टू रीड डेटा ऑफ द डिस्क ठीक है एंड मेमोरीज इसकी आपकी बढ़ने लगी थी सेवन हंड्रेड एम बी तक की आप कैपेसिटी को स्टोर कर सकते थे मॉडर्न सी डी ड्राइव यूजली डिप्रिशिएटेड बाई देर स्पीड एंड द टिपिकल सी डी कैन होल्ड अप टू अ सेवन हंड्रेड एम बी कैपेसिटी उसके बाद से आपका डी आया था डिजिटल वर्स स्टाइल डिस्क तो मेरे ख्याल से आप इस जनरेशन के हैं जब आपने सी डी को देखा हुआ है इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल ड्राइव यूज फॉर स्टोरिंग डिजिटल डेटा सिमिलर टू सी बट एज अ लार्ज कैपेसिटी अप टू द 8.5 जीबी तक की कैपेसिटी आपको मिलती है उसके बाद से ब्लू रे आता है ब्लू रो में बेसिकली हम एक ब्लू लेजर का यूज करते हैं बेसिकली डेटा को फोकस uh, करने के लिए द ब्लू रे इज एन ऑप्टिकल डिस्क सच एज सी सी डी एंड डी वी डी विच वॉज डेवलप फॉर रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग हाई डेफिनेशन वीडियो फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो इसका नाम ब्लू इसीलिए लिया गया है क्योंकि हमने इसमें ब्लू लेजर का यूज करते हैं ब्लू रेड डिस्क कैन होल्ड मोर इन्फॉर्मेशन देन ऑप्टिकल मीडिया बिकॉज ऑफ द ब्लू लेजर एंड ड्राइव यूजेस द ब्लू लेजर हैज अ शॉर्टर वेव लेन देन रेड लेजर यूज फॉर सी डी एंड टी वी डी विच अलाउ ब्लू लेजर टू फोकस ऑन अ स्मॉल एरिया टू क्रैम सिग्निफिकेंटली मोर डेटा ऑन द डेस्क तो ये आपका ब्लू रेड डिस्क हो गया फ्लैश ड्राइव में बेसिकली आप जो देख रहे होते हैं यानी जो यू एस बी जो भी आप पेन ड्राइव यूज कर रहे होते हैं वो आपका फ्लैश ड्राइव में आता है और आजकल जो फैशन में वो फ्लैश ड्राइव ही फैशन में क्योंकि इसका स्पेस बहुत अच्छा है 64 फोर एम बी टू टू फिफ्टी है फ्लैश ड्राइव आर अ फॉर्म ऑफ फ्लैश मेमोरी विच इज बेस्ड ऑन द रीसेंट टाइप ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट इज सॉलिड स्टेट डिवाइस दिस टाइप ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज इज बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज ऑफ द लो प्राइस एंड हाई रेजोडिवेशन जैसे अगर आप देखो 2006 वगैरह में जो पेन ड्राइव आती थी उसकी कॉस्ट आपकी कितनी ज़्यादा होती थी साढ़े तीन सौ में आपको फाइव हंड्रेड एम बी वन जी बी की पेन ड्राइव मिलती थी आज आपको एट जी बी की पेन ड्राइव सेम इसी कॉस्ट में मिलती है सिक्सटीन जी बी की पेन ड्राइव मिलती है तो कॉमनली नेम नोन बाई द अदर नेम एज यू एस बी और अ पेन ड्राइव इट इज कंसिस्ट ऑफ अ नैन टाइप फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है नैन टाइप फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज इंटीग्रेटेड विद यू एस पी तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा नैंड इज गेट जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को पता ही होगा यू एस बी फ्लैश ड्राइव आर टिपिकली रिमूवल एंड री राइटेबल विद द स्टोरेज कैपेसिटी रेंजिंग सिक्सटी फोर टू टू फिफ्टी सिक्स जी बी एंड आपको पता है कि आप इसको फॉर्मेट करके दोबारा री राइट कर सकते हैं और इसका प्राइस और आपका अब इकनॉमिकल हो चुका है तो ये आपका पूरा मेमोरी था होपफुली आपको समझ में आया होगा एंड प्लीज़ डियर स्टूडेंट लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करिए जिससे मैं करंट अफेयर्स के वीडियो को भी अपडेट कर सकूँ थैंक यू